ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ரெஷர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ப்ரெஷர் அப்படின்னா தமிழில் அழுத்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கேன் பி மெஷர்டு யூஸிங் அ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கால்ட் அ ப்ரெஷர் அதாவது ஃபோர்ஸோட எஃபெக்ட் ஃபோர்ஸோட விளைவுகளில் நம்ம ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி யூஸ் பண்ணி மெஷர் பண்ணுறோம் தேட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி இஸ் கால்ட் அ ப்ரெஷர் இப்போ ப்ரெஷரோட டெஃபினேஷன் பார்க்கலாம் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் ஆக்டிங் பர்பண்டிகுலர்லி ஆன் அ சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஆஃப் அ பாடி இஸ் கால்ட் அ ப்ரெஷர் பர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது ஒரு பாடி இருக்குது வால் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சுவரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் நம்ம ஆணி வந்து அடிக்கிறோம் ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்து ஆணி அடிக்கிறோம் இல்லை ஸோ நம்ம எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து கொடுத்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் வாலில் வந்து பர்பண்டிகுலராக அடிக்கிறோம் ஸோ வால் இப்படி இருக்கும்போது நம்ம பர்பண்டிகுலராக தான் அடிக்கிறோம் நைன்டி டிகிரியில் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸோ இல்லை த்ரஸ்ட்டோ நம்ம கொடுத்து நம்ம இந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் வாலில் வந்து ஆக்ட் பண்ணுறோமோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரஸ்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இது அதோட ஃபார்முலா ஸோ ப்ரெஷருக்கு பி த்ரஸ்ட் ஆர் ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து எஃப் பை ஏரியாவுக்கு வந்து ஏ இதோட யூனிட் ப்ரெஷரோட யூனிட் வந்து பேஸ்கல் ஸோ ப்ரெஷருக்கு வந்து யூனிட் வந்து பேஸ்கல் ஸோ ஒன் பேஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ்க்கு வந்து நியூட்டன் அண்ட் ஏரியாவுக்கு வந்து மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அண்ட் இந்த மீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூன்னு வந்துடும் ஸோ ஒன் பேஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் மீட்டர் பவர் மைனஸ் டூ அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியல த்ரஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு தெரில அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லாஸ்ட் வீடியோவில் இப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவுக்கு வாங்க ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பயோ ஃபோர்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஒரு ஃபோர்ஸ் மூலிமா ப்ரெஷர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஃபோர்ஸ் வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷரும் வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் அதாவது ஸ்மால் ஏரியாவில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா லார்ஜ் ப்ரெஷர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அண்ட் லார்ஜ் ஏரியாவில் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா தெரியும் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் பை ஏரியா இதில் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் பை இன்க்ரீஸிங் த த்ரஸ்ட் ஆர் பை டிக்ரீஸிங் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் அ பாடி இப்போ இதில் பாருங்கள் ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஃபோர்ஸ் ஆர் த்ரஸ்ட் and inversely proportional to area so pressure eppadi increase pandrathu appadina nama force or thrust increase pannom appadina pressure vand increase aagum in the area abdingaradhu pressure ku inversely proportional so area va nama decrease pannom appadina pressure vand increase aagum ipo nama pressure ku or moon example paakalam மோர் நம்பர் ஆஃப் வீல்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் ஃபார் அ ஹெவி குட் கேரியர்ஸ் ஹெவி குட் கேரியர்ஸ் அப்படின்னா நிறைய வெயிட் தூக்கிட்டு போகக்கூடிய வண்டி அதிலலாம் வந்து வீல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய வீல்ஸ் வந்து இருக்கும் நாலே நாலு வீல் ரெண்டே ரெண்டு வீல் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் அந்த வெயிட்டுக்கு அந்த வண்டி வந்து அப்படியே ரோடில் அமைங்கி போய் மூவ் ஆகாது இதே இது நிறைய வீல்ஸ் கொடுக்கும் போது வண்டி நல்லா ஸ்மூத்தாக போகும் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம அந்த வண்டியில் வந்து நிறைய வீல்ஸ் கொடுக்கும் போது ஸோ இந்த வீல்ஸ்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரோடோட கான்டாக்டில் இருக்குது ஸோ ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆன் ரோடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது எப்போ வந்து ஏரியா இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அப்போ ப்ரெஷர் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா ஏரியாவும் ப்ரெஷரும் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் ஸோ நம்ம ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் எப்படி நம்ம நிறைய வீல்ஸ் வந்து ஹெவி குட்ஸ் கேரியருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறது மூலயமா அப்போது ப்ரெஷர் வந்து கண்டிப்பாக டிக்ரீஸ் ஆகும் அதனால் ப்ரெஷர் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால ரோடில் வந்து வண்டி நல்லா ஸ்மூத்தாக போகுது நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ப்ராடர் ஸ்டாப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொவைடர் ஆன அ பேக் பேக்கு நம்ம ஸ்கூல் போகிற பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து பார்த்துருக்கீங்க பேக் எப்படி இருக்கும் அதோடய ஷோல்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டாப்ஸ்லாம் வந்து ப்ராடராக இருக்கும் 
தோள்பட்டைக்கு ரெண்டு சைட்லையுமே வந்து ப்ராடர் ஸ்ட்ராப்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சின்ன ரோப் கயிறு மாதிரி கொடுத்து அதிகமான புக்ஸை வந்து எடுத்து போசுனா முடியுமா கயிறு வந்து ஷோல்டரில் அழுத்தி வலிக்கும் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ராடர் ஸ்ட்ராப் வந்து கொடுக்கும் போது அந்த கயிறுக்கு இந்த ப்ராடரான ஸ்ட்ராப் வந்து எவ்வளவோ பரவாயில்ல இல்லையா ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா here it providing a large area of contact with the shoulder so rope vandu irukkum bodu shoulder la vandu kammiyana contact la dhaan irukku ana indha broader strap vandu shoulder la vandu nariya area of contact vandu irukku so eppo vandu area of contact vandu increase aagudho appo vandu pressure decrease aagum so vandu andha school bag vandu nam easy ah carry pannittu polam next third example paarenga it is very difficult for us to walk on sand sand la nammal nadakka mudiyuma நடந்தால் என்ன ஆகும் கால் வந்து மண்ணில் புதஞ்சு போயிடும் பட் கேமல்ஸ் கேன் வாக் ஈஸிலி ஆன் இட் கேமல்ஸ்லாம் எப்படி ஈஸியாக நடக்குது ஏன்னா பிகாஸ் தே ஹாவ் அ லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் அதோட கால் பாதங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் வந்து இருக்கும் ஸோ சாண்டோட இந்த லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் வந்து ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது நம்ம காலை விட கேமல்ஸோட லார்ஜ் பேடட் ஃபீட் வந்து ஏரியா வந்து அதிகம் ஸோ increases the area of contact with sand adanalume enna agudhu reduce the pressure so camel oda pressure weight aluthathukku camel oda kaal vandu manila podanju pogadhu eppo adoda area vandu increase agudhu area of contact increase agudho appo pressure vandu decrease agum so camel can walk easily on the sand நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் ரிலேட்டடாக ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் எலஃபண்ட் இஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன் ஸோ ஒரு எலஃபண்ட்டோட ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன் கொடுத்துருக்காங்க நியூட்டன் அப்படிங்கிறது ஃபோர்ஸோட யூனிட்டு ஸோ அந்த எலஃபண்ட்டோட ஃபோர்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சோல் ஆஃப் இட்ஸ் ஃபுட் அந்த யானையோட கால் இருக்குல்ல அந்த ஃபுட்டோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் கால்குலேட் ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை ஒன் ஃபுட் ஆஃப் அன் எலஃபண்ட் அதாவது யானையோட ஒரு கால்லேருந்து எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து எக்ஸர்ட் ஆகுது அதாவது எவ்வளோ ப்ரெஷர் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு காலில் இருந்து தான் இப்போ ஆவரேஜ் வெயிட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கும் போது யானைக்கு மொத்தம் நாலு கால் இல்லையா ஸோ நாலு கால் வெயிட் எல்லாத்தையுமே சேர்த்து தான் ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன் வி நோ தட் இப்போ இங்கே ஈவன் எழுதிக்கோங்க ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் நியூட்டன் அதான் வந்து ஃபோர்ஸு சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர் அண்ட் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஒன் ஃபூட்டுக்கு தான் இங்கே வந்து ஃபோர் ஃபூட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஆவரேஜ் வெயிட் அப்படிங்கிறப்போ ஃபோர் ஃபூட்டு ஸோ நார்மலாக ப்ரெஷரோட ஃபார்முலா என்ன ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா இந்த ஃபோர்ஸையும் இந்த ஏரியாவையும் கால்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் வி வில் கெட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இந்த ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது நாலு காலோட ப்ரெஷர் நமக்கு ஒரு கால் தான் வேணும் அப்போ ஒரு காலோட ப்ரெஷர் வேணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு டிவைட் திஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் பை ஃபோர் ஸோ வி வில் கெட் டென் தௌசண்ட் நியூட்டன் மீ பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸர்டட் பை ஒன் ஃபுட் ஆஃப் அன் எலஃபண்ட் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ப்ரெஷர்னால் என்ன அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் ப்ரெஷர் அண்ட் ஒன் ப்ராப்ளம் ரிலேட்டட் டு ப்ரெஷர் பற்றி பார்த்தோம் ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு யூ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டினியூ டு வாட்ச் மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நான் பாட்னிஸ் வாலஜி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணுற மாதிரி சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வீடியோஸ் நான் போட்டுகிட்டே வரேன் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் அண்ட் தேங்க்ய